天，代替不了昨天，更像是一次冒险，期盼着永远，准备一场纪念，回到我身边，试图把爱填满，只剩一句再见。立舍酒店，送给新人们的祝福以及惊喜。下面由我宣布，婚礼正式开始。让我们响起热烈的掌声，欢迎美丽的新娘闪亮登场。小美娘。接下来有请两位新人互致结婚誓词。所以是你一早就准备好了的？肯定的，这都是经验之谈。上司毕竟永远都是你上司。怎么样，林助理？现在知道本总裁的厉害了吧？我们终于结婚了。焦总，你最厉害。今天还好有我在啊。你看那新娘，痛哭流涕的，结婚誓言都差点给忘了。还有我爸，很久也没这么高兴了。那个李董也是，半点毛病都挑不出来。放心，今天的功劳簿上有你一笔。啊，给你点奖励，拿着。家务活。昨天看着那小姑娘吃巧克力，连逃跑都忘了。找你的，乔总。哎，不用谢谢我，也不要崇拜我。我知道现在的我很帅。乔总，这是人家新人的喜糖，拿来送礼合适吗？是巧克力就行，你管他哪儿来的，沾沾喜气儿嘛。吃过巧克力了吗？是，失恋之后就再没吃过巧克力了。怎么这么甜啊？哟，焦总您也没有吃过巧克力啊？巧克力就是这么甜的、啊。用你说呀、啊。得了，二
碗和香槟吧。不过，说真的啊，虽然你姿色一般，脾气也暴，但是他也不至于把你往死路上撇吧？今后呢，你打算怎么办？你干嘛呀？你不会因为我说你两句你就要哭吧？我可受不了女人哭啊！我问了，你怎么了？你说，不是你到底怎么了？我好困啊！哎哎，走一杯香槟就倒了，你可真够可以的。提前说好啊，我是怕你着凉，醒了之后别跟我挤眉弄眼的。下面，请新娘的闺蜜团上台合影。醒了，醒了就起来啊！哎，哎呦我，你给我起来，起来，起来！你干什么呀？我怎么回来的？我们俩为什么会躺在一起？我扛你回来的呗。你扛我回来，为什么躺在这里呢？把我扔在沙发上不就好了吗？我倒是想把你扔沙发上。我昨晚带你回来之后，换完衣服，我看你这么可怜，我想让你在我床上好好休息吧。谁知道一上来你就把我往那一摁，压了我一晚上，胳膊都酸了。我摁你不可能，能不能减减肥啊？沉死了，推都推不动。你干嘛搞得好像是受害者一样？要不是你非得压着我，我干嘛受这份罪、啊？小宝，今天晚上你能不能开灯？减减肥，真的是。哎。趁现在有空，说点正事。哦，江总，您说。关于你员工宿舍的福利，我拒绝了，我承认。这是本总裁的失误。不过现在员工宿舍已经满员了，鉴于你现在的悲惨处境，本总裁愿意收留你，并本着好人做到底的原则，每天都送你，一直到你的工资足够你租房子。小屁孩，又想使什么歪呢？哦，谢谢蛟龙体恤。
。哎，但是。蹭住守则。第一，为了避免本总裁再次产生花面新闻，我只收留你一个月。你发完工资之后，乖乖的租房子去。第二，你要负责家里的卫生和做饭。第三，不准在我打游戏的时候烦我。第四，也是最重要的一点，不准偷偷把我的行踪告诉给老焦，如有违反。我可以让你再一次无家可归，不如再加一条吧，焦总。第五，为了焦总的名誉，我暂住在你家一事，不可以让任何人知道。好啊，我也是这么想的就这么着急要求保密？按照这个趋势，骄阳成为总裁是顺理成章的事情啊。但是我现在手机也没电了，就算我提前完成了任务，人家怎么跟我联系啊？别做梦了，回不去了。什么？像你这种遭遇，通常都符合失恋的基本条件。你不是房租到期。是被你男朋友赶出来了吧？怎么样，本总裁猜的没错吧？本总裁可是有八任绯闻女友的，男人那点心思，我清楚的很。不过他都把你扫地出门了，想必也不是什么好东西。看开点儿。不好意思啊，你想多了。不承认，正常。我理解，都理解。肖总，我们不是去上班吗？为什么来商场？你不会打算一直用我家的一次性产品？走。可是我们快迟到了。放心，我知道你是净身出户，我提前给你发放点员工福利。小姐，你的生活没有质量，我不管，但是你这样会拉低我的审美。行，这么喜欢看车是吧？那一会儿收费的过来，麻烦你帮我把停车费交。小屁孩是真多。焦总，我好了。曾州守则第三条，不准在我打游戏的时候打扰我。我们已经迟到一个小时了。你是老板，我是老板，一边等去。刚被他有点改观，马上就给我打回原形。哎，呀，焦总，不好意思，好像这个游戏结束了。现在可以去结账了吗林助理，你是闭着眼睛拿的吗？这种牙刷不行的，设计的毫无层次感，牙膏与牙刷不能完全贴合，是达不到清洁牙齿的效果。去换。还有这个杯子，和我家洗手间的风格不搭，再换。折磨是吧？肖总，我就只住一个月。如果你不想迟到变旷工的话，尽量快一点。还有林助理，你是不是忘了
，试用期三个月，无故旷工是要被开除的。一定要软毛竹炭大米牙刷，得和我家洗手池的颜色搭配哦。知道了，焦总。哎，你好，你好，不好意思啊，那个软毛竹炭纳米牙刷在哪里啊？哦，那边。哦，好好，谢谢啊。买了一颗口香糖，你帮我拿一下呗。哎，赵总，这有啊。哎。啊，我突然不想吃了，放了。这该死的小心，谁让他自作聪明放什么口香糖啊？来，赏你。呃，这是什么？自己打开看。你先说这是什么？哎，要不要？我现在收回对你的恩情，我收回。我看一眼，看一眼。这什么？这什么意思啊？啊，我刚看你脚不是磨红了吗？然后这个是。超市做活动送的，就干脆送给你，全当员工福利了。我我不要。哎哎，你确定你现在说什么吗？这是，这是本总裁送你的，我送你的。十一点了，赶紧去公司吧啊！咱们能不在这讨论一双十八岁女孩才喜欢的球鞋吗？啊？你是说我审美幼稚是吗？你有没有搞错呀、啊？这是本年度最畅销款，老子非常低龄幼稚这种东西，麻烦送你的同龄人好吗？谢谢。下车，下车，快点儿喂，小新，五分钟之内来找我，我送你一款全世界限量的骄阳板鞋。啊，挂了。奶奶，我好想你啊。脑中风发作，大脑神经受到了损伤，在很长一段时间里，他将会维持现在这种状态。你跟他沟通是没有意识的。在医学上，我们把这种情况叫做植物人。奶奶，这孩子父母都不在了，怪可怜的。小军，让奶奶照顾你好吗？被开除了好吗？对不起，领导，我真的有急事，假天我回来再补行不行？我求求您了。不用补了，叶文君，你被开除了
那天的我，不仅没有等到期盼已久的转正通知，还失去了这个世界上待我最好的情人。二十五号，既然我回来了，我一定会改变这一切。奶奶，这一次，我绝对不会让你有事。肖总，跟您报告一下，这双全球限量版定制鞋确实是非常独特，但是对于我来说，尺码可能小了一点。用一个字儿形容一下这双鞋：帅。两个字：完美。四个字：无懈可击。可我刚刚拿这双鞋子送给那个女人的时候，肖总，您送礼物给女人？小点。是看他那双脚都磨烂了，就发发善心，说是超市搞活动送的，结果他居然拒绝了。肖总，您送礼物给别人还被拒绝了，我让你重复了吗？肖总，那您怎么不直接说是您送的、啊？那怎么行？我一个上司，给一个小助理送钱，传着就丢人。可那怎么也不会比长这么大第一次送礼物给女孩就被拒绝了丢人吧？说什么呢，舅总，我的意思是说，他不要就不要了，我帮你拿去商店退了。不行，他少爷长这么大，头一次给女人送东西，还没送出去，传出去还混不混呢？舅总，可那人家真的不需要这双鞋呢。你懂个屁呀、啊！重点不是这双鞋，重点是这是我送的。他就算不穿，放在那儿，也是一件艺术品。看他居然连想都不想一下就拒绝。好，我偏偏要让他求着我，把这些送给他。焦总，嗯，昨天那个天台婚礼，公司都传遍了。焦总不愧是焦总，经验丰富哦。那是，那多靠林助理帮忙。林助理，我跟严秘书有事情要谈，麻烦你倒两杯咖啡来好吗？哦哦，好，好，好。江总，请问还有什么事情吗？啊、哦，我想起来了，严秘书睡眠不好，那不能喝咖啡，麻烦你去帮他换一杯牛奶过来。去。好的，没问题。严秘书，请。谢谢。哎呀，还有我这杯颜色不太好，麻烦你帮我换一杯新的牛奶。好的，没问题。凉了，换一杯热的过来。乔总，我不能喝，什么能不能喝的？我是陪你一块喝的嘛。乔总，你试试这杯怎么样？刚刚。严秘书还要再来一杯牛奶。你干什么呢？你刚才不是说你渴了吗？赶紧喝呀！别让人林助理在这站着。喝了，快点干了。续杯。好的。肖总，您的咖啡。严秘书，您的牛奶。谢谢。林助理，你不累吗？嗯，不累啊。肖总还有什么需要吩咐的吗？好，那我先出去了。肖总，您是不是黑咖啡喝太多了？我我开始就想和您说，我有乳糖不耐症，我一喝奶我就
Ich brauche es einfach.要不咱们还是算了吧 他不是有放火轮吗? 林助理已经在等电梯了肖总来电话说那份文件非常重要让他们在电梯里面再待个十八分钟涂个几粒电控室说电梯已经停用重新启用最少都需要十分钟老规矩石头剪刀布熟了的人麻烦我电梯找交通先怎么清楚来石头剪刀布不会吧好小林不管他是铁定回不去了但是管他我那和自我折磨有什么区别
就他这种废柴，怎么可能成为总裁？三个月后，我真的能回去吗？哪里？本总裁去巡视各楼层的情况，没你什么事儿，你今儿忙。我跟您一块儿吧。不用，你忙你的就行。董事长说了，我必须要管教你，配合您的一举一动。催了，马上到，啊，关了。平衡车放哪？没有。焦总，谁让你乱动我东西的？啊，我听说您平常为了躲避董事长的怀疑，翘班啊什么的都是用这个的。是吧？您找他，下午要出去吗？下午有会，您知道吗？如果您开车，保安会告诉秘书，秘书会告诉董事长，所以您要用平衡车从侧门偷偷的溜走。林助理，你还真是称职啊！是吗？谢谢焦总夸奖。要不是为了回去，谁有功夫搭理你？焦总去哪儿？上厕所。啊，一起吧，我在门口等您。不用了，一起吧。不错，很有效率。后面的细节部分再做以填充。明天上班前，王正好帮我桌上。好的。有什么不懂的，可以去问问焦总。身边那个小林。小林？对，就是那个新来的助理。是焦总的新助理。您好，我是市场部的苏成军。都二十分钟了，还不走？江总，那个我可以出去吗？这可不行，不能就这么被他吃死。不小心滑倒，我就说别穿高跟鞋，把你飞不听。哎，不过你上学时候是不是篮球队的？你那个抛物线还是真的准。还有这什么东西啊？我怎么从来没见过？没没事，过过。告诉你别穿高跟鞋了，才会不小心摔倒。你要是穿我送你的球鞋，就不会发生这种意外了，是不是？我跟你说话清醒。哎。
个脑子反正也没什么用，多泡一下水我觉得也无所谓。你以为什么都可以拿钱解决吗？啊，你赔我，你拿什么赔我？你知道那是什么吗？你见都没见过。哎，不带人身攻击，这你非得跟着我？可笑，我跟着你。你想什么呢？我告诉你，我压根儿不想跟着你，我也不想当你的什么助理。我要不是为了回家，我才不会花时间陪你这个幼儿园的小孩在这玩呢。你知道你在说什么吗？我当然知道我在说什么。我告诉你，骄阳，你是我长这么大见过最龟毛、最无聊、最幼稚的人。好了，反正现在我也回不去了，随便你怎么着，开除我吧，开我吧。哎，不对啊，我为什么要等你开我呢？我辞职，我现在就回家写辞呈去，该干嘛干嘛去。看来咱们这个小焦总刚立功就坐不住了，说起来还不是新来的那个林助理厉害，焦总太幸运了。通知董事会，我晚上临时跟客户有约。一会提前一个小时，另外你帮我盯着林助理，有什么情况及时向我汇报。好，李总，李总，你以为只有做你助理才能完成任务吗？我告诉你，我去应聘董事长助理，我不跟你玩了。焦总，焦总，林助理，你看焦总吗？死了。啊？哎，你干嘛呀？别拉我呀你！我要去辞职。你们焦总每伺候不了了，他是生是死跟我都没关系了。林助理，你现在不能走。董事会今天提早一个小时开会，还有四十五分钟，我找都找不到焦总。我那跟我有什么关系？喂，林助理，林助理，你不能见死不救啊！今天上午焦总还闹出那么一场大乱子，要是下午再当着全董事会的面旷班，董事长肯定饶不了他的。哦，这样啊，那不是。喂，林助理。啊你帮忙抓了焦总吧，如果他在外面出了什么问题，我没法向董事长交代啊。那你去找幺幺零，你报警，找我干？喂，林助理，林助理，我承认我们焦总送那双鞋的方式是有点变态，但是你也不能那么绝情啊。什么鞋？就是那双焦总全球限量的水晶鞋呀、啊。啊？嗯、所以说，他找了我一天的麻烦。就是为了要送我鞋，我知道这听起来有点蠢，但是是真的。所以这鞋不是超市做活动送的，是他专程特意亲自给我买的。嗯、我身无分文，你让我上哪儿凑合？去你家凑合。走吧。脚不是伤了吗？切！小总，梁总在电话也快，你怎么办呢？我刚碰见胡秘书，然后说焦总千万不能迟到，不能在一天之内气死董事长两次啊！林助理，气死两次。先先先，请。那你们焦总平时旷班的时候都爱去哪里啊？这个说不准啊，开心的时候去 KTV， 焦总的时候去篮球场，心烦的时候去宠物店。那生气的时候呢？别怂，玩游戏有什么好怂的？晚上顶啊！哎，阿娇，你今天脾气咋这么爆呢？那键盘都给你敲烂了。不是我脾气爆，是这帮人真的菜，菜还不赢说。你看他们说我什么？说我幼稚，说我这这那那。你看我今天怎么办？老大，别废话，专心点行不行？我打着呢。老大，你后边，后面什么？真。焦总，午休时间快结束了，您打算什么时候回公司啊？你怎么知道我在这儿啊？公司附近咖啡好喝，通宵营业又有珍珠奶茶的网吧并不多，问一下就知道了。不过我想，焦总今天的咖啡喝得够多了吧？所以我给您打包了一份珍珠奶茶。老 K 啊，那个，你是不是掉线了？你掉线，你赶紧上快，我这边有点卡。焦总。今天的董事会，董事长点名让您出席的。小胖，你出那样的装备，你就顶前面啊！你不顶，他们杀的就是我。焦总，董事会不出席，到头来吃亏的还是您啊
。老裴，我说实话啊，你把那装备给我，比给你有用多了。你相信我，给了我，我把那全杀了。焦总，如果我没有记错，您也没有失忆的话，今天上午您刚刚惹完董事长生气。你已经辞职了。这不是你该管的事情。多说无益。焦总既然喜欢打游戏，那我俩开一局吧。对不起啊，我对扫雷那种小游戏不感兴趣。焦总磨磨蹭蹭的，是不是怕了呀？我怕？开玩笑吧，我长这么大就没怕过。老 K， 来把你机器让给他。完了，我教教他怎么做人啊。来，你去做呢，有打得过呢。焦总，如果您输了，您就跟我一起回公司开会。少开玩笑。我长这么大就不明白什么叫输。我给你五分钟的时间，赢了我跟你走，输了立刻消失，好吧？五分钟未免太奢侈了吧？校长，来吧，选人吧。离开会还有十五分钟，回去八分钟，等电梯两分钟，上楼两分钟，整理仪容一分钟，提交到达会议室一分钟，十五减八减二减二再减一再减一，我只有一分钟搞定了